ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப நல்லா கேட்டுட்டு இருந்த டாபிக் ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆட்டோகைட்ஸில் வந்து ஹிஸ்டமைன் செரோட்டானின் ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் அதோட ஃபிசியாலஜிலாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்புறம் அதோட யூஸ்வலான ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து அதோட அதாவது அந்த ஆட்டோகைடோட அதை வந்து நம்ம பிளாக் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ முன்னாடி ஹிஸ்டமைன் பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ்னா ஆஸ் த நேம் இட் செல்ஃப் சேஸ் தட் இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் ஆன்டகோனிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஹிஸ்டமைன் ஹிஸ்டமைனுக்கு வந்து நம்ம என்னென்னலாம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோமோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் பிளாக் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் கேட்டகரி வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸில் மேஜர் கிளாஸஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம முன்னாடி வந்து டூ டைப் ஆஃப் ரிசெப்டார் வந்து பார்த்துருக்கோம் அதாவது மோஸ்ட் காமன்லி எஸ்டாப்ளைஸ்டு ரிசெப்டார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்டமைன் ஹெச் ஒன் ரிசெப்டார் செகண்ட் வந்து ஹிஸ்டமைன் ஹெச் டூ ரிசெப்டார் இதில் ட்ராக்ஸ் தட் ஆர் கோயிங் டு பிளாக் ஹிஸ்டமைன் ஹெச் ஒன் ரிசெப்டார்ஸ் ஆர் கன்வென்ஷனலி கால்டு ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் அதாவது ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ்னால் பொதுவாக என்ன நமக்கு புரியும் ஹிஸ்டமின் ரிசெப்டாரை பிளாக் பண்ண ஆன்டி ஹிஸ்டமின் ஆனால் யூஸ்வலாக வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ஒன் ரிசெப்டாரை பிளாக் பண்ணிச்சுன்னா அதை வந்து ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் மீதி இருக்கிற அந்த ஹெச் டூ ரிசெப்டார் அதை பிளாக் பண்ணுற ட்ரக்ஸை வந்து ஆன்டி அல்சர் ட்ரக்ஸில் வந்து வரும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ட்ரக்ஸ் தட் ஆர் கோயிங் டு அப்சல்யூட்லி பிளாக் ஹிஸ்டமைன் ஹெச் ஒன் ரிசெப்டார்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் ஆன்டி ஹிஸ்டமின் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா பல விதமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேஸ்ட் ஆன் செடேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட் கேட்டகரி வந்து ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் தட் ஆர் செடேட்டிவ் செகண்ட் கேட்டகரி வந்து மைல்டு செடேட்டிவ் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் தட் ஆர் லெஸ் செடேட்டிவ் மூணாவது கேட்டகரி வந்து நான் செடேட்டிவ் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் தட் ஹேஸ் நோ செடேட்டிவ் ஆக்ஷன் ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியாக வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட் கேட்டகரி என்ன செடேட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து மூணு ட்ரக் இருக்கும் அது என்னென்னா டைஃபென்ஹைட்ரமின் டைமென் ஹைட்ரினேட் அப்புறம் ப்ரோமெத்தாசின் இந்த மூணு ட்ரக்கு வந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லாவே ஸ்ட்ராங்கான செடேஷன் வந்து உண்டாகும் அதனால் இதை வந்து ஒரு கேட்டகரியில் வைக்கலாம் இந்த மூணு ட்ரக் மட்டும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேட்டகரி மைல்டு செடேட்டிவ்ஸ் ஆர் லெஸ் செடேட்டிவ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஃபெனரமைன் குளோர்ஃபெனரமைன் மெக்லிசின் சைக்ளிசின் பக்லிசின் ட்ரைஃபெலினமைன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில ஒரு சில ட்ரக்ஸ் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ட்ரக்கெல்லாம் எடுத்துக்கும்போது வந்து செடேட்டிவ் ஆக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும் முன்னாடி பார்த்து மூணு ட்ரக் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் கேட்டகரி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கேட்டகரி நான் செடேட்டிவ் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் இதுக்கு வந்து செடேஷன் இருக்காது எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம க நம்ம மோஸ்ட் காமனாக இந்த ரைனிட்டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற செட்ரிசின் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது வந்து நான் செடேட்டிவ் பட் யூஸ்வலாக அதை எடுத்துக்கிட்டால் வந்து ஸ்லீப்பியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்ன எனக்கு ரீசன் தெரியல ஸோ அந்த செட்ரிசின் ஃபெக்ஸோஃபெனாடின் லோராட்டிடின் அசிலாஸ்டின் மீசோலாஸ்டின் இந்த மாதிரி வந்து இந்த லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா டெடின் அந்த மாதிரி முடிகிற நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து இதில் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் கேட்டகரியான நான் செடேட்டிவில் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த பேஸ்ட் ஆன் த செடேட்டிவ் மெக்கானிசம் தீஸ் ஆர் த த்ரீ கிளாஸஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ட்ரக்குமே வந்து ஒரு காமனான ஃபார்மகாலஜி ஃபஸ்ட்டு மேஜர் ஆக்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் த நேம் சஜஸ்ட் ஆன்டி ஹிஸ்டமினிக் ஆக்ஷன் அதாவது ஹிஸ்டமைன் ஹெச் ஒன் ரிசெப்டாரை வந்து பிளாக் பண்ணும் இந்த ஹிஸ்டமைன் ஹெச் ஒன் ரிசெப்டார் வந்து எதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை அந்த கிளாஸ் நீங்கள் பார்க்கலீங்கன்னா மேலே வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் போயிட்டு பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னென்ன ஆக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தெரியும் அதாவது இப்போ மேஜராக பார்த்திங்கன்னா அந்த கட்டு பிளட் வெசில் ப்ராங்கி இதில் இருக்கிற ஸ்மூத் மசில் வந்து கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்சேஷன் வந்து பண்ணும் ஸோ அது மூலிமா வந்து பெனிஃபிட் வந்து கொடுக்க முடியும் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப்பிள் ரெஸ்பான்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் அதாவது ஆன்டி ஹிஸ்டமினிக் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து செடேட்டிவ்
ஸோ இந்த மூணுத்தையுமே வந்து இந்த ஆன்டி இன்ஸ்டமெண்ட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஆன்டி பார்க்கின்சோனிசம் ஆக்ஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஆன்டி மோஷன் சிக்னஸ் எஃபெக்ட் அதாவது மோஷன் சிக்னஸ்னால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இப்போ நம்ம ஹில்ஸ் ஏறும்போதோ இல்லை எங்கேயா ட்ராவல் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சிக்காக ஃபீல் ஆகும் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஃபங்க்ஷன் ஆன்டி கோலினஜிக் ஆக்ஷன் இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்டி ஹிஸ்டமினிக் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே கோலினஜி சிஸ்டத்தை வந்து பிளாக் பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணும் இதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி மோஷன் சிக்னஸ் எஃபெக்ட் இருக்குது ஆன்டி பார்க்கின்சோனியன் எஃபெக்ட் இருக்குது இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஆன்டி கோலினஜிக் ஆக்ஷன் அண்ட் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா மூணாவது கேட்டகரியான நான் செடேட்டிவ் ட்ரக்ஸ் எதுக்குமே செடேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்காது ஏன்னா மீதி இருக்க எல்லா ட்ரக்கும் பார்த்திங்கன்னா பிளட் பிரெயின் பேரியரை ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ஸோ சிஎன்எஸ்க்கு ஈஸியாக போயிட்டு ஆக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் பட் இந்த தேர்ட் கேட்டகரியில் இருக்கிற எந்த ட்ரக்குமே வந்து தே தே ஆல் ஆர் புவர் பெனிட்ரேட்டட்ஸ் ஆஃப் பிளட் பிரெயின் பேரியர் அதனால் தே ஓன் கிராஸ் த பிளட் பிரெயின் பேரியர் இன் ஆர்டர் டு ரீச் சிஎன்எஸ் So there will be no effect in the CNS. இந்த சிஎன்எஸ் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட் கேட்டகரி வந்து ஆன்டி மோஷன் சிக்னஸ் எஃபெக்ட் வந்து இருக்காது அண்ட் ஆல்சோ சைடு எஃபெக்ட்டும் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சிஎன்எஸ்க்கு வந்து போகாது அதனால் நெக்ஸ்ட் அட்வர்ஸ் ட்ரக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபார்மா காலேஜில் பார்த்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஆகிடுச்சுன்னா அட்வர்ஸ் எஃபெக்டாக மாறிடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா செடேஷன் மோட்டார் இன்கார்டினேஷன் வேறு டிஃபிகல்ட்டி இன் கான்சன்ட்ரேட்டிங் டிசீனஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மோட்டார் இன் கார்டினேஷன் டிஃபிகல்ட்டி இன் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிறதுனால டிரைவிங் பண்ணும்போது ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் எடுக்கும்போது ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் வேறு சைடு எஃபெக்ட் இந்த ஆன்டி கோலினஜிக் எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால செக்ரீஷன் கம்மியாகிடும் செக்ரீஷன் எங்கெங்கே இருக்கும் நமக்கு நமக்கு வந்து மவுத்தில் இருக்குமா ஸோ ட்ரைனஸ் இன் மவுத் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் செக்ரீஷன் கம்மியாகிறதுனால வேறு யூரினரி ரிட்டன்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் வேறு மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா செக்ரீஷன் வந்து கம்மியாகிடும் வேறு அந்த விஷன் வந்து பிளரியாக இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செக்ரீஷன் கம்மியாகிறதுனால செக்ரீஷன் வந்து எதை கண்ட்ரோல் பண் எந்த சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது கோலினஜிக் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஆன்டி சிஸ்டமில் வந்து ஆன்டி கோலினஜிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால கோலினஜிக் சிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷனான செக்ரீஷன் பாதிக்கப்பட்டு எல்லா செக்ரீஷனும் நிறுத்தப்பட்டு பாதிப்பு வந்து உண்டாகும் லைக் ட்ரைனஸ் இன் மவுத் பிளட் விஷன் கான்ஸ்டிபேஷன் ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் யூரின் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஆன்டி கோலினஜிக் ஆக்ஷன் இந்த சைடு எஃபெக்ட்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ம மைல்டாக தான் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் ஃபஸ்ட் மேஜர் யூஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு பூச்சி கடிச்சு இல்லை ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு இன்செக்ட் பைட்டாலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால உங்களுக்கு வந்து அலர்ஜி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஹே ஃபீவர் ஒட்டிக்காரியா ப்ரூரிட்டஸ் ரைனிட்டிஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதுவும் வந்து அலர்ஜிக் கண்டிஷன்ஸ் தான் ஸோ இதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து காமன் கோல்டு காமன் கோல்டுக்கு வந்து ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் வந்து மோர் காமனாக மோஸ்ட் காமன் மோஸ்ட் காமன்லி கிவன் ட்ரக் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த செட்ரிசின் அந்த ட்ரக் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் போய் எனக்கு வந்து கோல்டு அப்படின்னு அந்த ட்ரக் வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த ட்ரக் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பாருங்கள் லைக் ஃபைவ் எம்ஜி டென் எம்ஜியில் இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரக் தான் மோஸ்ட்லி கொடுப்பாங்க ஸோ காமன் கோல்டுக்கு வந்து ரொம்பவே காமனாக யூஸ் பண்ணுற ட்ரக் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆன்டி பார்க்கின்சனிசமில் வந்து ஆன்டி கோலினஜிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஆன்டி பார்க்கின்சனில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் மோஷன் சிக்னஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க இந்த தேர்ட் கேட்டகரி தவிர மீதி இருக்கிற எல்லா ட்ரக்குமே மீதி இருக்க மீதி இருக்கிற ட்ரக்கில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் வந்து மோஷன் சிக்னஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்து முன்னாடியே எடுத்துக்கும்போது இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு
ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரீ அனஸ்தெட்டிக் மெடிக்கேஷனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு யூஸ் பார்த்திங்கன்னா செடேட்டிவ் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக்காக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸை வந்து டோஸ் பொறுத்து அதை வந்து செடேட்டிவாகவோ இல்லை ஹிஸ்டமினாவோ ஹிப்னாட்டிக்காவோ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸை பற்றி நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தாச்சு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் யூசஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு டாப்பிக்கோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஐ வில் சி காய்ஸ் இந்